请用茶。谢谢陈师傅。陈师傅的道场可真是上风上水，令人羡慕啊！冒昧上门来讨教，打扰了。讨教的多了，不差你一个。第二路来了，有都别走了。三庄,庄，无礼，人家是来参观的。顾少侠，我这个小庙就没有大菩萨了，除了勤学苦练，没有什么大的考究，要讨教。不敢当，陈师傅，您要再这么推辞，莫不是看不起我这个上门取经的？强子，到。陈师傅，请吧。老师，请指教甘拜下风，陈师傅承让。好，好，好，好，下面我宣布，精英武校挑战陈氏武馆，获胜。陈老太爷认输。上午，你的拳法可是越来越娴熟了。我们陈氏武馆的下一任掌门，非你莫属喽！这话可不敢说啊！张五哥，张五哥，爷爷被金庸武校的王浩强打了。什么？爷爷，你没事吧？我能有什么事儿？一大清早跑哪儿去了？家里三个院子容不下你练武啊！赶紧洗手吃饭去。我听说金庸武校的人来挑战，把你打败了。胜又怎么样，败又怎么样？练武的人是有技巧的。不行，我咽回下这口气，我去把他们打服。站住！你要去打谁啊？你最大的毛病就是好冲动。教你学武的第一天开始，我已经告诉你了，学武的最高境界，就是能出拳也能不出拳。当年给你取名叫尚武，就是要你学好武艺，要懂得武德，打打杀杀的能解决问题吗？有时候赢了武，输了德，吃饭去。王帅，今儿你牛逼
怎么了？肚子疼。饿。我都一个星期没吃饭了。谁让你体罚学生了？我跟你说，再有学生家长告你，我饿你一个月。话又说回来啊，今儿你表现不错，哎，你说吧，你想要什么奖赏？红烧肉。看你那点出息！行，这个都归你。王强，王强，谁是王强？谁是王强？喊什么喊？我是，干嘛？就你啊，趁我不在家欺负我爷爷，算什么本事？你不要以为你赢了陈家拳，那是我爷爷让着你。哟，这孙子是陈师傅的孙子。哎呦，怎么着？不服气呀、啊？连你爷爷都认输了，你一后生晚辈，你到这来干什么？干什么？我过来砸你场子。我想让你见识见识陈家拳的厉害。做人啊，要讲点原则和信誉。输了就输了，嘴硬管什么用？我跟你说过一遍了，那是我爷爷让着你。你敢不敢现在让王阿强跟我比一场？比完了才算数。有种你就上！哎，想不想吃红烧肉？想。给我干饭的，红烧肉。管够，得嘞！我先让你三招，免得你说我过来欺负。
强哥没气了。回事啊！陈长，我把我们教练给打死了。什么？让我把你们教练打死了？什么时候的事？慢慢说。说什么说？少废话！把陈长，我给我赶紧交出来！快，把人给我交出来！快，快，快！快，想包庇他是吧？把人给我交出来！杀人偿命！杀人偿命！杀人偿命！约什么？我呀，就喜欢你这样的。嗯，滚，走。哎，你干嘛呢？啊，我我想买个这样的车，我看快不快？快啊！当然快啊！那不快我饭都凉了。啊，我是。哎，你别说，还真挺快的。你给我站住！你个王八蛋！丢了，丢了补一百二一张。我钱包丢了，咱能不能通融一下？钱包丢了关我什么事儿？我那个坐到站我再补行吗？不行，要不我站着，我不占座。你站着也得买票啊！我有急事，你咱咱咱我我有急事。哎呀，哎哎，你干嘛呀？咱能不能干嘛呀你？你得硬往上闯，我叫保安了啊！下一个过来，身份证上去。你这种方式，要一天一毛钱都要不到。那怎么样才能要到钱呢？我们乞讨者要装可怜，要博得别人的同情心。哎，给点钱吧，给你点钱吧，那我腿都断了，给点钱吧，给点钱吧，给点钱吧。小伙子，这叫本事。我到点了，我不陪你玩了，我该撤了。大侠，你站着吧啊！拜拜，大侠。
真可怜可怜我吧，我我小时候麻痹呀、啊，我。谢谢，谢谢啊。你不是瞎子，你才瞎呢！刚才这个钱人家是掏给我的，掏给你的怎么在我这儿啊？你说你得有道德底线，拿了这个钱，你花了心安吗？放下！等等，怎么了？你能不能再给我二十啊？谢谢啊。车去不去？让他放后面。打车要不要？身份证，身份证，身份证。哎、hey, ，哥们儿，大保健要不？洗脚按摩。办证你办不办啊？你能办什么证？我啥证都能办。想办身份证啊？嗯，怎么着，办事儿了？嗯，呃，不是，我我身份证丢了，那去派出所补啊。我有急用，来不及了。了解，了解。挑一张吧。嗯。这也用不了啊，没有我的照片，那得看你怎么用啊。买车票用不了，住宿用不了，那用不了我办它干啥？就办了也没用啊。本来就没用，这就是聋子的耳朵摆设，那我就不办了。别动，把钱给了再说。我都不办了，给什么钱？两千块钱，少一分也不行。你们这不是讹人吗？就讹你了，怎么着？有本事报警去！不给钱，你连这门都出不去。站住！
不是办证干什么？醒了，师傅，他醒了。孩子，哎，你坐下来，活动活动筋骨，看看有没有什么问题。没问题，一点问题都没有。你看，没问题。大夫，他这怎么回事啊？这一天跟死人。他这是暂时性休克，属于营养不良造成的。营养不良是什么意思啊？说白了，其实就是饿的。不过没关系，你们不用担心，说了营养液，待两天就好了。虚惊一场啊！三转啊，你带着他们出去。赶紧把上午找回来，他还不知道什么情况呢。哦，回来，让他在外面立立立立，长长脑子。你是他师傅，我可是他亲奶奶。上午在外面有什么闪失，我可跟你没完啊。有你这样当奶奶的吗？你看你把他惯成什么样子了，差点出人命。要是出了人命，我们吃不了兜着走啊。你们几个也是。以为懂得一点武功，打这个打那个，早晚出大事。谢谢师傅。师傅，哎，师傅，师娘，这上午到底找还是不找啊？得找啊！不找。上午不是整天嚷嚷着要去闯江湖吗？让他去闯一闯，知道一下江湖的深浅。还闯什么江湖啊？上午从小到大，连陈家庄都没有出去过，还闯江湖的，闯江湖吧。师傅，我觉得师娘说的对。上午啊，是武侠小说看多了，走火入魔了。你现在哪哪哪有什么江湖啊？啊？是啊，师傅，现在哪有什么江湖啊？错。有人的地方就有江湖，现在的江湖。才是真正的江湖啊！好，各位观众朋友们，大家晚上好。今天我们来到了亲子公园。那么，随着人们生活水平的提高，人们的业余生活也是非常的丰富多彩。
是有活雷锋的，做了好事不留名，实在是令我们敬佩。弟兄，别动！我不是故意的。嗯，弟。我是杀了一个人，可我现在又救了一个人。我要是现在去投案自首的话，能不能给我宽大处理？老天爷，我给你磕头了。谢谢啊，谢谢拔刀相助啊！<笑>要说谢谢的应该是我，那天他还给了我不少钱呢。哎，我说兄弟，你上你这么好的功夫，怎么在大街上打马是卖艺呢？多可惜呀、啊！到我这儿来了，干个保安队长，啊？不行不行不行，怎么不行啊？你当队长呢，可以教教他们功夫，是吧？锻炼锻炼队伍。盛总。我有重要的事情去办，真不行。啥重要的事儿？不就钱的事儿吗？工资的事你可以谈。不是钱的事儿。那那那啥事儿啊？你看，啊，我这儿你看这么多美女，啊，改天你要看好哪一个，我给你介绍介绍。盛总，感谢您的好心意，我得走了。哎别，哎别，玲玲，玲玲，大哥，你就留下来吧，我们这正需要你呢。不行，我真有重要的事情去做。那那过两天的奖还要再来，我可怎么办呀？就是啊，你以为你是帮了他呀？其实你是害了他呀。那小子临走的时候不撂一句话吗？你给我等着，他还来呀。对呀、啊，大哥，你这今天揍了他，他要改天再来变本加厉报复我，怎么办呀？可是，我我确实有重要的事儿。要不这样，你就干到月底好不好？月底我换工作了，他来还找不着我了，行不行啊？求求你了，大哥。那，那，最多到月底啊。一、二、一，立定。向右转，啊！从今天起，我就是你们的保安队队长了。你们叫我强哥就可以了。强哥，强哥，队长，强哥，强哥，你们帅。我不用这么热情。都有冒险。向领导学习，格斗是准备，快乐。
酒。干了。干了。你干什么？别他妈给脸不要脸，三番五次的，你想干什么？对不起，老板，我去给你洗衣服。啊、对。哎，怎么回事？怎么回事？蓝哥啊，什么事让你这么生气啊？我让他陪我喝几杯，你看他这个样子，扭扭捏捏的。蓝哥，他吃卖酒不做台，这几位不喜欢，我再另外给你找。我今天就要定他了，你出去。蓝哥，强哥，你真强壮啊，打起人来真有劲儿。强哥一看就是个猛男，戴起眼镜老帅了。哎哎哎，把墨镜给我。强哥，大晚上的戴墨镜干什么？我有夜盲症。夜盲症戴墨镜不是更看不到吗？啊，对啊。强子，快去看看，这玲玲又给我惹事了。哎，这位老板，这位老板，能不能先把手松开？你他妈的算干什么？跑这里咋咋呼呼？滚滚！我是这儿的保安队队长。保护员工的安全是我的职责。保安队长就牛逼了，你戴着个墨镜，冒充黑社会，你吓唬谁呀、啊？说话的时候能不能别动手？咱们好说好商量，好吗？我叫你滚，听见没有？快滚！滚！你滚不滚？你滚不滚？滚不滚？老哥，对不起，都是我的错。快点去！别那么粗鲁！我粗鲁，我粗鲁的条件。哟呵，头还挺硬哈。行了，我让你三次了，你再动我一下试试。对不起，叔叔，让他失礼了。警察呀！五字上面有一个纸，纸的意思就是适可而止，有所为有所不为。我今天让你知道，马王爷张几只眼。当刃自那把刀挂在你脖子上面的时候，你们会怎么样？不出去。错。头上那把刀挂在你脖子上面，你还是要忍。别打了，别打了，蓝哥，别打了！再打的话，真的要死人了。今天的消费名单，我请客。我他妈的本来就没想买。走。蓝哥，别生气啊！蓝哥，慢走，蓝哥，小哥。
没事吧？我没事儿。对不起，都怪我。你别哭，我没事儿。强哥，还疼吗？早就不疼了，就他们那两下子，根本打不伤我。他们明明不是你的对手，你为什么要让他们打你啊？我不想把这件事情弄大了，只要你没受到欺负就好了。谢谢强哥，你两次救了我。我都不知道说什么好了，好讨厌自己啊！总是惹事。你长得漂亮吗？要是长得丑的话，想惹事儿，谁还不惹你呢？对了，强哥，我想问你个问题。问吧。你工作这么好，为什么要在街上乞讨啊？我也有个问题要问你，呃，蒋浩是什么人呢？为什么老是纠缠着你？我先问的你，你先说。啊，嗯，我，嗯，我，我在家里出了点事儿。没了。呃呃。感觉你有好多故事，是个有故事的人。我就是一个倒霉蛋儿。我，你呢？蒋浩是我前男友，我们分手都快半年了，就他一直都不肯放过我。算了，不想提这个人了。玲玲。我觉得你在这种地方工作，确实容易受到骚扰。你还是换个工作吧。你说的对，不过卖酒只是我的副业。那你的主业是？其实我是个演员。真的？电影演员？对呀、啊。真的假的？我骗你干嘛？对了，强哥。有个赚外快的机会，你愿不愿意去啊？我们剧组正在招武术替身，你功夫这么好，肯定没问题。不去不去，肯定去不了。为什么呀？我早就跟你说过了，我有重要的事情，要不是为了保护你，我早就走了。你去剧组当替身也是保护我。什么意思？我们剧组的男一号总是骚扰我。长得漂亮就是容易被骚扰。终于露出真面目，露出真面目的是你。我和小蝶青梅竹马，你为什么横刀夺爱？小蝶爱谁，从所穿衣服的颜色就能看得出来。正所谓，花自飘零，水自流。还老太太牵着两头牛呢，甭他妈作诗了，去死去吧！卡，过了，打得不错啊，来。咱们五十二场夜戏、打戏、替身部分准备，来，工作人员把这个替身叫上来看一看。不是，这替身这谁找的？这不行，这个。哎，导演，我就找了好几个了，就这个，这个可以，可以。不行，不行，不行！你看这个球相差也太大了。哎，我有办法解决。哎，你就信我，信我。顾总。我作为导演，必须对。
咱们影片的艺术质量负责，这真不行。这个可以可以，你信我的啊！演员辅导，你们怎么找的替身演员？这什么玩意儿？这是个？哎，老师，白老师，呃，是是这样的，给您找了三个替身的，都被打跑了，只有这个肩打、扛打，对不，导演？顾总，作为导演，我必须对影片的艺术质量负责。我觉得挺好，说这挺好什么呀？这身高这就差着呢。增高鞋垫。帽子吧。啊不不不，你这这眼镜摘了，没太阳，戴什么墨镜？我这么大的腕都不戴，替身演员戴墨镜，摘。替身不是不排练吗？你让我带着呗。是不排练，但是你这个东西会穿帮，你知道吗？真他妈业余。强哥，要不你就摘了吧。摘了摘了啊！是是是，摘摘。嘿，像，太像了。像谁？这纹路，这鼻子，这嘴，多像白老师！像我啊？都有啊！你有病吧你们都！还行吧，我爸第一次演那个，替身不专业。顾总，嗯，怎么样？我推荐人靠谱吧？绝对精打，八万给不了，给你五万。嗯，你这么大一个制片人，说话不能言而无信吧？我抗议，抗议是不是？那我一分钱也不给。还抗议吗？不抗了。脚真的没事吗？没事儿，休息晚上就好了。强哥，你今天表现真的太棒了，简直令人惊叹哎！棒啥呀？掉威亚的时候差点把我吓尿了。以前啊，看电影的时候看见明星飞来飞去，觉得挺风光，没想到拍个电影这么费劲。嗯，强哥，那你辛苦了。嗯，挨了一天打。你饿不饿啊？这我真饿。那这样，玲玲，我今天好好犒劳犒劳你。嗯，怎么犒劳？请你吃大餐。
一把。太刻意了，这么多。这边你拿着。哎，这不合适，强哥，你拿着。哎，有什么不合适的？这个活本来就是你介绍的，快快快！哎，这真不合适，强哥，快快，这多不合适，别急，你拿着，你拿着。看见不好，快快快！谢谢，谢谢强哥。其实我不是一个在乎钱的人。老板，买单，四百二十八。这么贵啊！十五个卤蛋，二十六个鸭头，五碗面条，十二碗鸡汤，六只鸭掌，一盘花生米。<笑><笑>遇事要沉着冷静，三思而后行啊。呃，是这么一个情况，呃，王克强去陈家武馆。他去陈家武馆干什么呀？呃，他说他技不如人，想去陈家武馆拜师学艺去。什么？他妈王克强去陈家武馆学艺？这不是打他妈我精英武校的脸吗？哎，你怎么不拦住他呀？呃，拦了，没拦住。你他妈给我打电话，我拦他呀？呃，打了，手机没电了。你怎么还这么冷静啊？你不是说遇事沉着冷静吗？真他妈废物，滚！你又来干嘛了？我找陈少武。谁啊？还想找打呀？呃，我想拜师，我想拜陈少武为师。耶，被我师弟打服了啊！服了。呃，你师傅进城了。进城？进城干什么？云游去了。云游？哎哎哎！我实话告诉你吧啊，你师傅啊，现在是徒手拦车救人的。名人。你找陈尚武啊？啊，认识啊？哼，他可不认识，我二叔啊。去去去，甭跟我扯淡啊，赶紧送你的快递去。谁跟你扯淡了？陈尚武，我二叔，陈家全传人，陈家全，啊，眼比你还小呢。大爷，你大爷！我拿人格担保。你还有人格？我们真不知道他去哪儿了。你给我闭嘴！我闭嘴！闭嘴！抽你！闭嘴！怎么也打呀？一掌就欠打。他没办法呀，我俩失业了就长这样。哎，哥们儿，你别打了，我看他们真不知道。你再打就废了。已经废了。你俩给我站起来。
，陈尚武的功力，他要真打你们，你俩小命就完了。这小子到底跑哪儿去了呢？哎，我有个办法。什么办法？继续找。干什么呀？手是不是挺软和的？哎呦我操！吓他妈我跳的！我从哪儿冒出来的、啊？你滚滚滚滚远点！远不了。我除了干替身，我还当他保镖。走西吧！等什么呢？一天天的不要钱啊！小蝶，谢谢。你在这儿住的还习惯吗？习惯，就是有些漏雨。啊，让你受委屈了。啊不，山庄远离江湖喧嚣，确实是个修身养性的好地方。那就好，不然我总担心你吃不香、睡不好、走不出伤痛。啊，小蝶。其实这段时间多亏有你陪在我身旁，不然我真的不知道该怎么扛过去。谢谢你。该说感谢的应该是我，你的救命之恩，小蝶愿此生做牛做马相报。小蝶。青云哥。干什么呀？咔咔咔咔！你刚才摸他屁股了吧？你摸人屁股干什么？哎，你怎么回事？我们这儿演戏呢，懂吗？搞艺术创作呢。你干嘛呀？哎，别影响我们演员正常工作啊！什么叫正常工作？摸人屁股也是正常工作。强子，只有导演喊咔，你喊什么咔呀？对不起啊，白老师。那个，白老师，这样啊，这段戏呢，咱们就演到你把小蝶揽入怀中就可以了。呃，随便老莫确实有点不太合适啊。等会儿，那个，什么叫随便乱摸？什么叫随便乱摸？你自己看看你剧本上怎么写的啊？（括弧）情不自禁，反括弧，这个叫剧本提示，对吧？什么叫情不自禁呢？情不自禁就是用情至深，没控制住。一帮大业余，他们不懂也就罢了，你个导演，你都不懂吗？那个白老师啊，是这样，她呢毕竟是个小姑娘，咱们把这个分寸。稍微收一收就行。那您的意思是说我不对？没没没没。<笑>行，明白了，收工不拍了。好，不拍了。哎，不拍了，别别别别！白老师，息怒息怒，有什么话呢？咱们好好商量啊。还想拍？哎，是是是，想拍没问题。这个人，消失，现在就给我消失。他消失了，咱们的武戏怎么拍？我
他呀？你是因为拍不了，咱们找的他呀？我拍得了，我他妈拍得了！摔高点儿！哎，知道了，知道了，来继续。再来一次，再来一次，来！没事吧？没事吧？老师，你注意点啊！这你躲呀！既然过来，你看就躲。哎呀，我操，真他妈笨！来，再来，再来，再来！别再打脸了啊！再来！来来来，准备来，再来！准备，一、二、三、三。我让你躲呀！停，停！兄弟，你没事吧？没事。你这招是怎么搭的？不是我怎么搭招的问题，是你带的这帮人不专业。你不专业还是专业？如果你们真要是专业的，这一个个的能被我揍成这个熊样？啊？这个活我们没法干了。不干了！兄弟们，哎，哎，真不干了！谷总，不是我们不给你面子，姓柏那小子又不是一次两次为难我们兄弟们了。像这种不尊重人的演员，我们是伺候不了了，你还是另请高明吧。对对，快太脏了，没素质。把我道具都弄坏了。搞什么玩意儿？一天天的，他不走，我们走。对，好，快走吧。这个戏怎么拍呀？百成俊的问题啊，咱们得客观的对待。他是咱们这个戏的男主角，如果把他换了，咱们肯定是损失惨重。所有有他的戏，咱都得重拍，是不是？但是，作为一名演员，他实在是太嚣张了，不尊重剧本，不尊重艺术，关键是不尊重导演。他他妈的还摸我的屁股！我坚决同意，换人。好，好。我尊重大家的意见。明亮，啊，我跟你商量个事儿。啊，您说，您说。你觉得让那个李强来演咱们这个戏的男主角怎么样？啊？不行不行。怎么不行啊？他又能打，又会演。他会演吗？会呀、啊，导演都夸他演得好。那也不行，我了解他，他这人最无缘抛头露面了，肯定不演。所以呀、啊，我找你来商量，让你来说服他出演。哎呀，真的真的不行，真不行，哎，真不行。哎呀，那片酬十五万，我只能是让别人来挣。哎，多少？十五万呀、啊。演个男主角，给他十五万不多。你早说呀。为了顾全大局，玲玲，我就算是赴汤蹈火，也得搞定他。他不是不愿意抛头露面吗？哎，算了算了，这事儿啊，就别为难他了。哎，他说不抛就不抛啊，我削他我。强哥，商量个事儿呗。你说吧。顾总，我今决定把百胜军换掉，让你当男一号了。啊？这可不行，不行！怎么不行了？这可是个出名的好机会。我可不能出名。出名多好啊！出名不就有更多人认识你了吗？我最害怕的就是别人认识我。你可真有意思，人家想出名都还没这个机会呢。再说了，出名就可以赚好多好多钱了。我现在不需要更多的钱，我早就跟你说过了，到了月底我有个重要的事情要去办。强哥。你不是说过要保护我的吗？你放心，月底前我肯定保护好你。那我想让你保护我一辈子。哎哎哎哎哎哎哎！啊！哎呦！哎呦！你没事吧？啊？啊
，对不起，真是对不起啊。我可以原谅你，但是你一定要答应我这件事情。呃，这件事情答不答应你，咱们以后再说。不过像刚才那种玩笑，还是不要再开了。我没跟你开玩笑，你知道吗？我认识了三个男朋友，都是人渣。我换了十几份工作，不是要欺骗我，就是想占我便宜。只有古总对我最好，他给我机会，剩下的还有你。你要是再不帮我，那我可怎么办呀？我不是不愿意帮你，关键是我有重要的事情要去做。你有什么重要的事情吗？你又不是不知道，百成君利用派粉系的机会对我百般骚扰，他还说要加床戏，你就忍心看我这样被欺负啊？就算我去了，不一样有吻戏吗？那不一样。要是你，我愿意。你看着我。不行，你看着我。我觉得，我还是不能够答应这个事儿。你都不知道，古董为了这个戏把房子都卖了。百真君现在被开除了，你要再不来，那这戏就黄了。再说了，我都给剧组的人发誓，我一定要把你请过去。你要是不去，我可有个作业呢。没事，别哭了，别哭了。别看了，别看了啊！散了，散了，散了，散了！真的答应我了？散了，散了，都散了，散了！你答应我了？散了，都散了，散了，散了！哎，真的答应我了？我也是被逼无奈答应的。不过我有三个条件。你说，你说。第一，这个月底前必须拍完。尽量，尽量。第二，那个，那，那戏能不能删掉？尽量，尽量。第三，化妆必须听我。没问题。哎，不行不行不行不行不行不行！咱们这是拍《江湖风雨情》，不是拍《江湖独眼龙》。这个妆绝对不行，不行不行不行不行！是啊，强子，这个妆啊，化妆师，赶紧给强子换一个。好。那不行不行不行！我这设计多好啊，多有特点呢、啊。强哥。化成这样不就白眼了吗？观众都不认识你了。那就对。强子，我很佩服你这种自毁形象的勇气。你说你本身长得这么丑，啊不是，你长得这么猥琐，不是不是，你长得这么委婉，进步，你才把自己弄成弄成这个样子，那拍出来，观众不得骂死我这个制片人啊？也得骂死我这个导演。咱们有言在先。化妆必须听我的，你要不然我就不演了。哎，别，强子，咱们要不然这样，呃，综合一下，把这个眼罩还有这个疤咱拿掉，啊？嗯，这个胡子也不要了。要都不要的话，我肯定不演。别，强子，这样吧，我把眼罩去掉看看。这个疤，这个疤也不要。眼罩跟疤可以去掉，但胡子必须留。我作为导演，必须对咱们这个影片的艺术质量负责。不是你演的是一个青年大侠，不是一个老头你这满脸胡子，完全不符合这个人物状态啊！导演，你这个观点我不能同意。那个年代没有胡子的，不是太监就是娘炮。呃，导演，我觉得强子说的对。我必须为影片的艺术质量负责。就这样吧。小弟，你的表情已经告诉我，你父母不同意咱们俩的婚事，对吗？没错，他
他们的确对你的长相很不满意。我有这个心理准备，一直有人说我长得很委婉，我知道自己长得很委婉，你父母不喜欢我这个。你今后我一个人浪迹天涯。不，我不能没有你，我要跟你一起走，我要跟你一起流浪天涯，看日出日落。听空山鸟语，导演，强子的戏是不是太温了？我觉得他没有激情。没有表演的表演才是最好的表演。你看他这个啊，真实、自然，这属于本色主演，比那个百胜俊强多了。申请一点，申请一点，对视。我刚才都紧张死了，我那胡子没扎着你？没有。为什么拦车？非剧组车辆禁止入内，这不是江湖风雨情势的组吗？这可是男一号的车啊！知道啊，明星大腕，我拦的就是你。你这人怎么回事啊？眼花了是吗？男一号的车都敢拦？剧组明令，你们的车必须拦下。为什么？因为你们被开除了。我不跟你啰嗦，你给我让开。我今天一定要进去。你要非进去，那你就从我身上压过去。到时候我后半辈子上你们家养老，我不白吃饭。我给你带孩子，我教你们家孩子人之初，性本善。退。我今天要是不退呢？那就看看。老头，你活腻了吧？不知道怎么回事不让我们的车进了。啊？打电话呀，什么都要交。哦。喂，你好，古总吗？什么情况啊？刚才有个厂务拦在我们的车，不让我们进片场。我忘了告诉你们了。我们这个剧组啊，庙小，供不起你们家这位大菩萨。您这是什么意思啊？我的意思就是，他被开除了。开除？咱们被开除了。哎，嘿嘿，顾总你好，什么情况？我告诉你，我们换人了，换成李强了。你知道你这叫什么？你这叫严重违约，百大腕儿，违约的人是你吧？你在这个剧组里头耍大牌，迟早早退，骚扰女演员，擅自更改剧本等等，一系列的恶劣行为。我已经提交给律师了，你就等着打官司吧。喂，喂，想整我是吧？谁是李强？就是你那个替身。怎么办啊？怎么办？影响太坏了，咱们以后怎么接戏？你现在就去给我查查这个李强的底细啊！找几个人，把他给我办了。好，快给他下个酒。
刀，不发威你倒是病猫似的。好，老子陪你玩，玩到底哎，那不二叔吗？什么你二叔三舅的，赶紧办正事儿。哎，陈尚武啊，你看清楚没有？哎呀，绝逼是他，绝逼是他！我去，哎。你干什么？你犯事了，你知道吧？我去了。我知道早晚会有这么一天。解脱了，跟我们走一趟吧。走。情况，自行车都不要了，我二叔发了，专车接送啊！哎，你确定这是你二叔吗？戴着口罩你都能看清楚，化成灰了都认识。我可信不过你这近视眼，赶紧追上去看看。哎，车就不要了啊！哎，你想走啊？这车能卖二十呢，你走啊你！你们现在都流行便衣办案啊？对啊，就在这里办案吗？是。我这个属于过失犯罪，该怎么论呢？你才知道你是过失啊！我当时太冲动了。说吧。我打死了王浩强，其实我心里特别后悔。我这个人做事好冲动，当初不是你说什么呢？照着念。我，逗号，绿墙，逗号，伙同星光影视古凡君，逗号。你什么逗号？你逗我呢，好好念。无故强行更换男主角，严重侵害了百胜俊先生的权益。你们不是警察？谁告诉你我们是警察来着？你们想陷害我们古董？这事我没干过啊，这都他们写的。知道了，晚了。接着念。我要是不念呢？好久没动手了。正好活动活动，愣着干什么？上啊
打你。<笑>我没打算再打你就是这辆车，别，别什么，看，走。你的人呢？我给他钱，他走了。打人还给钱？怎么什么好事都让他干上？跑哪去了？嗯，不知道。赶紧追！大哥，等等！大哥，帮帮忙，帮我们哥几个送医院吧。凭什么帮你？我跟你很熟吗？走。你们找那个人，我们老板认识。就这么个货色，三下五除二就给你们几个打成这个熊样了。嗯，是是。他们几个能在这儿杵着，就已经是我二叔手下留情了。啊，我说哥们儿，聊正事儿啊。我我们救了你兄弟，那就是帮你大忙了。啊，这人情你得还。既然你跟陈尚武是好朋友，那你给我引荐引荐。我想拜他为师，没问题呀、啊，包在我身上。不过兄弟，呃，你得跟我说说这个陈尚武，不是叫李强吗？李强是他办的假身份证，假身份证又是怎么回事啊？办的假身份证，哪儿办的？嗯，东阳区丽水街会议胡同六十二号。那就说吧，说什么呀？陈尚武为什么要跑到你们俩这儿来办假身份证？哎呦，我们怎么知道？就是我们只负责办证，至于他为什么办证，也不可能告诉我们呀。好，很有职业操守嘛。嗯，守口如瓶啊。接着打。啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！大哥！哎呦！哎呦！过来啊！过来！够了！我操！吓他妈我一跳！简直是欺人太甚！你们救完没完？我们就想挣点钱啊！你们家没挣，让你们打三回了，讲不讲理啊？你脾气还挺大，啊！给我来点狠的！我说，我说，他怎么来办证？
我们是真不知道，但有一点，我可以肯定，他不是杀人放火的逃犯，就是坑蒙拐骗的流氓。什么事就说吧，你隐藏的够深的呀。我隐藏什么了？不就那点事儿吗？我们已经都知道了。我能有什么事儿啊？我说平时你没事儿，为什么总爱戴个墨镜？恐怕是不敢见人吧。我之前认识一个人叫李强，后来我又认识一个叫陈尚武的，合着这两个人是一个人，啊？飘柔二合一啊，中国好演员呐，还给自己起了个艺名。你别让我安葬，你到底想干什么？这话应该我问你吧？你先抢我的女人，后抢我的饭碗，你想干什么？我没抢你的女人，我也不想抢你的饭碗。你没抢？大哥，别跟他废话了，赶紧报警吧，让警察来跟他谈。说好商量。不要把人往绝路上逼啊！以和为贵，其实很简单啊。今天我既然已经让了你一步，你就必须要让我一步。怎么让？这么说吧，我呢？给你设计了两条路，给你选。第一条，我报警，让警察现在就来抓你。这第二条路嘛，你配合我，一起把剧组搞黄。好。哎，识时务者为俊杰。我选第一条路，不过不用麻烦你，我就自首。我宁愿坐牢，也绝不会让你这种小人得逞。李强，你个王八蛋！陈三五，你给我回来！王八蛋！冷静，冷静，冷静，冷静。你看见玲玲了吗？我不知道。哎，你有没有看见玲玲？玲玲。强哥，你抓紧打电话把蒋浩约出来，我想跟他谈谈。找他干什么呀？我想找他做一个了断，免得他以后欺负你。怎么了？出什么事了？玲玲，我曾经答应过你会保护你到月底，可是我有急事，今天就要走了。什么？你今天要走啊？怎么了？你要去哪里啊？你别问那么多了，赶紧打电话。你给我打电话，把他叫出来干嘛呀？是我让他给你打电话，把你叫出来的。你找有什么事儿啊？我想跟你做一个了断。你跟我做了断？你算老几啊？我们俩的事你管不着。你们俩其他事我是管不着，但是她是个好女孩。你要是再敢欺负她，这个事儿我管定了。你你刚才说什么？她是个好女孩？你见过什么是好女孩吗？啊！我告诉你，什么是好女孩？小黄，过来。看到了吗？啊，温柔大方，亭亭玉立，低调不张扬。把有事说起来，走吧。这才是好女孩嘛
，他能做好女孩吗？啊，好女孩能在 KTV 卖酒、陪酒，欠我二十万不还？小豪，你够了！玲玲，你怎么欠他这么多钱？强哥，我跟他在一起两年，他不仅游手好闲、好吃懒做，还整天靠我养着。不仅如此，他还用四个微信号同时跟好多女孩交往，被我发现后，我提出分手。他不同意，死缠烂打，还跟我要二十万分手费。为了还他这二十万，我不仅拼命拍戏，我还去 KTV 卖酒挣钱。我游手好闲，你在外边上班，我在家里闲着了啊！我给你洗衣服、做饭、泡面、遛狗。我告诉你，曾经有一个富婆，二十五万一年包我，我都没去。我要你二十万，多吗？你闭嘴！我不必呢，我打死你！好的。强哥，对不起，我骗了你。其实你去当替身和男一号的钱，一共有二十万，我只给了你两万两千五，剩下的钱在这里。我本来想着都给他，彻底跟他一刀两断。因为当我看到你为了救我被别人踩在脚底下的时候，我其实就喜欢上你了。从来没有一个人像你这样对我。我想彻底跟过去告别，开始新的生活。尤其是你对我这么好，我觉得我不应该再骗你。我现在想好了，这个钱还给你。玲玲，钱对我来说已经没什么意义了。拿着这些钱滚蛋！以后你要是再敢骚扰玲玲，别怪我对你不客气。好的。密码多少？后六位玲玲，我要走了，感谢你的情谊。你到底要去哪儿啊，强哥？你就不能告诉我吗？玲玲，其实我也骗了你。我不叫李强，我真名叫陈尚武。因为一时失手。打死了人，所以才从家里逃了出来。本来想投案自首的，没想到碰上了你，和阴差阳错的演了个电影。谢谢你啊，让我在入狱前还拥有了这么一段美好的回忆。你别逗我了，强哥。没逗你。不可能。真的？不可能！我真是杀人犯。强哥，你不喜欢我没有关系，你你别骗我呀！对，是一个好女孩。你会有更好的归宿。再见。你要去哪儿，强哥？强哥，你要去哪儿？我等你。别等我。我等你。不等我。
，师傅，好久不见。干嘛了？干嘛了？什么呀？对呀、啊，你们什么人啊？上午你们很牛是吧？啊，这是我们师叔师大爷呢。我告诉你，今天就让你见一见陈家的厉害。大哥，等会儿，能不打脸吗？你还要脸啊？你没羞、没臊、没教养，狂妄、自大、自私、自利，发盲、放水，欠收拾。老三这么啊，我就报警了。不用了，警察马上就到了。你就等着警察来收拾你吧，大哥。我触犯什么刑法了？你要抓？没文化。你说你这么大的明星，怎么就没文化呢？我初中毕业，我还没毕业，我就出来拍戏了，我哪懂什么法律啊？